家好，我是小红。关注老年养生，关注老年人身心健康。阅读前，请您动动手指，点点订阅。您的支持是我更新的动力。相遇即是缘，但相守在人为。没有付出与努力，我们很难拉近和女生的距离。想让心仪的女生为你倾心，那就得想办法留住她的心。女生总是口是心非，在她们冷漠独立的外表下。或许藏着一颗等待关怀的心，而有时候表现出的冷漠，也只是他们彰显矜持的手段。追求爱情时，耐心很重要。如果我们离心动女生的距离是一百步，那很多人都败在了第九十九步。在保持自尊的同时，不能轻言放弃。在长久的努力之后，一些人赢得了女生的好感，一些人换来了女生的青睐。但此时，女孩子只是心动而已。他对你并没有太多的信任。聪明的男人知道通过一些套路和技巧来俘获女生的芳心，顺从与示好，终究不是征服女人的有效手段。另辟蹊径才有更好的效果。每个人都有好奇心，对于那些相对神秘、相对多变的东西，我们会更感兴趣。想让女人疯狂想你，快速爱上你，你得学会这几个小技巧。一，展示优势和能力，也要学会收敛与低调。拥有更多的资本，拥有颜值的优势，拥有出众的能力，那我们自然能在异性交往中获得更多优势。但女孩子并不喜欢高调的男生，你可以在不经意间展示自己的实力，但是不要表现出骄傲与狂妄。你可以适时展露自己的优势，但绝对不能拥有太多优越感。女生喜欢的是低调内敛的杰出青年。当她觉得你足够优秀且深不可测时，当她从旁人那听说你的杰出事迹后，她会非常仰慕你。不要一上来就把你的底全部告诉女生，在展示实力的时候保留三分。你所营造出的神秘感和沉稳感。会让他产生浓厚的兴趣。二，坚持联系他，在他形成依赖后，偶尔疏远。追求爱情不可能一蹴而就，我们都是普通人，自身颜值和能力不足以把异性迷得神魂颠倒。懂得循序渐进，爱情才会来到身边。坚持每天联系，倘若他愿意陪你聊天，那这个习惯会让你成为他生命中不可缺少的那个人。不知不觉间，他已经对你产生依赖感，每天和他有说不完的话，每天在固定的时间点找他。倘若某一天突然不联系他，那他可能坐立不安、猜疑不断，甚至会主动找你。在持续付出时有所保留，在用心示好时适时收敛。用这个小技巧，能让女生瞬间明白你的重要性，你们的关系也会迎来巨大的变化。三，用心对她好，在她产生好感后若即若离。坚持对一个女生好，是留住幸福最有效的方式。想征服人心，就得付出真心。决定爱情时，女生会格外看重男生的诚意和态度，时刻把他放在心上。在他难过孤独时，用心陪伴；在他无助彷徨时，进行鼓励。你的无微不至，终有一天会打动他的心，让他产生好感。但如此单一的追求方式，很可能让你在今后的相处中长期处于被动。聪明的男生会在女生。产生足够足够的好感后，做到若即若离，用魅力征服他之后，在确保他不会生气的情况下，偶尔的疏远和强势，能让他产生一些危机感。接下来，他会把心思放在你身上。四、支持他的事业。每个人都是独立的个体，都有自己的想法，也都有自己的追求。可能你怕他太辛苦了，并不支持他搞事业，并劝他要学会享受生活。这个时候，你的想法和他的想法很可能是不一样的。两个人有分歧很正常。不过，如果你想要俘获女人的心，那你就一定要做出让步。既然是他喜欢做的事情，你一定要支持他的事业。在他取得一点小成绩的时候，不要忘了称赞他；在他遇到困难的时候，不要忘了鼓励他。如果你去支持他的事，事业，那么你就成了他最大的后盾。一想到身后有你，女人就觉得踏实。如果你真的想让他爱你、想念你，那么就要支持他的事业，这样他也会越来越依赖你。在他成功的时候，想和你分享喜悦；在他遇到挫折的时候，也第一时间需要你的关心和安慰。这样一来，女人会越来越离不开你，也会越来越想念你。男人一定要记住，去支持女人的事业，情感寄予，爱情贵在坚持。半途而废、缺乏诚意的人，没有资格享受最终的果实。当然，在选爱道路上掌握一些技巧，你能更快获得幸福。不要一上来就展示满腔热情，不要为爱情投入所有的精力。这种执着和痴迷会让你陷入被动，而且你无法承受失败带来的痛苦。拿出百分之百的诚意，同时学会适当收敛，有所保留。这个方法能激发。女生了解你，探索你的欲望，还可以为你争取更多主动权。经过岁月的洗礼，我们的内心会不断成熟。在追求更多价值的同时，我们也开始为心灵寻找一个归宿。
，爱情仿佛成了必需品。寻一知己常伴身旁，米一爱人时刻相随，我们便可以驱散内心的阴霾与孤独。在前进的道路上，我们还能收获更多的感触与动力。女人的美貌与柔情，总是能够吸引身边的异性。在频繁的接触中。我们会对某个女生逐渐倾心，此时爱情便成为了最大的期待。然而，追求真爱并不简单，想把一个女生拉进自己的世界，这需要付出极大努力。而且，有些女生非常独立，她们暂时并不需要爱情。找到合适的目标，追求一个与你匹配的爱人，你的寻爱之路会顺畅很多。一个女人是否容易追到手，这样试探会给你答案。一，关系亲密后使用暧昧称谓，试探他的态度和反应。想快速收获爱情，一个重要的技巧就是趁热打铁，结合你们的关系和处境改变说话风格。你可以根据他的反应判断这份感情的未来。约会之后叫他一声宝贝，深夜聊天时称他为亲爱的，一天不联系时对他说我想你了，这些话语能刺激他的神经。如果他喜欢你，而且期待和你拥有更加亲密的关系，那么他自然不会反感。即使表现出一丝抵触，那他也只是为了掩饰内心的娇羞而已。一个暧昧的称谓，一些暧昧的话语，能够试探出女孩儿的底线，看出她对你的态度。倘若她没有明确反对或拒绝，那说明你们有戏。二，在他孤独时提出约会。试探他是否愿意和你独处。异性关系往往会因为频繁约会而发生本质改变。请他一起吃饭，经常陪他看电影，这些举动可以制造浪漫，让他逐渐产生依赖感。或许你们之间还没有足够的信任，或许他并没有对你倾心。但是那些容易追到手的女人，往往会在孤独无助时期待一份陪伴与呵护。看见他发了一条期待爱情的状态，得知他刚刚遭遇挫折，知道他身处一个陌生环境，在这些时候，你可以给他关怀，并提出约会邀请。如果他不拒绝和你见面，甚至在相处时把自己的委屈和情感遭遇说给你听，那说明他渴望关爱并期待一个贴心暖男去打开他的心扉，愿意跟你独处，不在意别人的看法。这种女生对爱情表现出了极强的渴望，只要交出真心，坚持付出，那她迟早会成为你的女朋友。三，在她被秀恩爱后，大胆表白，试探她对你的好感。长期缺爱的女人会变得有些自卑，很多时候她们会在角落里寻找一个安静的位置，可她们的内心却等待着一个读懂自己的男生。看到街上成双成对的情侣。看到朋友在面前秀恩爱，他们会变得异常愤怒，表现出强烈抵触。内心的嫉妒是他们期盼爱情的证明。某一天，如果他因为被人秀了恩爱而表现出失落和不甘，那你完全可以趁此机会大胆表白。极其感性的他，很有可能接受你的爱意。这个技巧可以帮你试探出他对你的好感。倘若他没有拒绝你，甚至邀请你出来喝酒或聊天，那他多半已经做好了与你相恋的准备。四，在你亲近他的时候，他是否会避开你？女人在和你的交往中，总是有意和你拉开距离，不让你靠近他，如你想凑近他或邀请他做一些事情，女人会本能的回避你，这说明女人对你没有意思，不想和你走得太近。对于这种情况。男人要保持耐心，切不可操之过急，以免弄巧成拙。男人要懂得细水长流，可以慢慢靠近她，每天为女人做一点事，多给女人一些时间，慢慢向女人展现自己的优秀一面。女人最后常会对你日久生情，反之，一个女人在和你交往时不介意你靠近她，甚至会有意配合你，如你在不经意间碰到她的手。他没有拒绝你，而是迎合你，这说明他心里有你的位置。你只要用心追求，你们走到一起是一件自然而然的事情。五，在你找他微信聊天时
，他是否会和你聊到很晚？在你们的交往中，女人若是从来没有主动和你联系过，都是你主动和她联系的，如你经常关注她的动态，在微信上和她打招呼，而女人却从来没有关注你的动态，也没有在微信上找过你，这说明她并不在乎你。在你们微信聊天时，都是你主动找话题和他聊，而他却很少把自己的事情告诉你。每每你们微信聊天时，他都迫不及待的想和你结束聊天，不想和你多聊。女人发出这样的信号，说明他看不上你。这样的女人不好追，你该保持耐心，多用点心，要懂得女人的软肋，要知道女人的喜好，平日多做一些投女人所好的事情。说不定会让女人付出真感情。六，在赠送她一些小礼物时，或说情话的时候，她是否会迎合你？一个女人在和你交往时，若是对你非常客气，经常和你讲客套话，在她遇到事情的时候，很少会麻烦你。在你主动对她示好时，她常会拒绝你。如你赠送她一些小礼物，她总是拒收。在你说一些情话哄他开心时，他会对你说：“不要再讲了。”女人对你是这种态度，说明她对你没有意思。在这个时候，你应该认清现实，不要总是纠缠女人，因为这会让女人感到心烦。她最后常会避开你，反其道而行之，说不定会有意想不到的效果。你可以把心思放在事业上，和女人保持一定的距离，保持神秘感。多做一些让女人刮目相看的事情，说不定你会吸引她，让她对你付出真感情。反之，一个女人在和你交往时，在你赠送她一些小礼物的时候，她会欣然接受；在你对她讲情话的时候，她会迎合你，并显得很开心。女人有这些细节表现，说明她很好追。你只需要加把劲，说不定就能获得她的芳心。情感寄语。选择了怎样的爱人，我们就会收获怎样的人生。不管在任何时候，我们都要格外关注对方的人品与内在，不能表现得过分肤浅。但是，选择一个磁场吻合并期待关爱的女人，我们就能少吃一些爱情的苦。没有人愿意用大量的付出和精力，换来一份绝望与委屈。在特定的时间点使用对应的方法，我们就能很快试探出女孩子内心与态度。倘若他对你确实有意，那就用心追求，好好珍惜。最后，感谢大家的观看，今天的分享就到这里。如果觉得本视频对您有帮助的话，麻烦您点点订阅吧。